，我叫徐小文，这是我这一世的名字。放下武器，不然我要放火了！有本事你来烧死我！想的也太简单了。文大爷，哎呦呦呦，我生气了！啊！啊！呜呼！我来，我来，我来，我来，我来，我来！不，您安全了。谢了，小英雄，请给我五星好评。如你所见，这是个有超能力的世界。哎呦，小文啊，你来了。餐呢？那给。哎呀，说起来啊，只要你送的餐，顾客都会给好评，甚至长评嘞。嘿嘿嘿嘿，那只要你勤快点肯定是这行的第一。第一。呃。我说错啥子了没？没事，我不管做什么都会轻松的成为第一，然后会莫名其妙被花瓶砸飞了一屁股，被呛死，上厕所遇到厕所爆炸而死。我死累了。就拿上一世来说，雷杰都没劈死我，这回不会死了吧？啊！战神！谁能想到？一百七十四道灭世雷劫都扛过去的百仙榜第一人，会死于嗑瓜子呢。这一世，我一定要成为一个合格的废物。我到八十岁，闪开，闪开！我去，里面有罪犯要害我，你能不能帮帮我？有罪犯找警察，有超能力罪犯找协会。切，求求你救救我！我真的好怕啊！如果你抛下我，我一定会死的。而且你回去重新定份的话，会耗掉房租的二十分之一啊，也就意味着明天要多接一单。还好我考虑到了，时间加起来会多出十分钟。嗯，好烦啊！马上就二十五岁了，不会又要重蹈覆辙吧？都什么时候了？这家伙在算个屁的钱和时间啊！我算一下时间和钱，没有妨碍到你吧？你能听到我的心声？你也是读心术超能力者？呃、啊，不，不是啊，我就是个送外卖的。欠债还钱，天经地义。没钱就别赌，是吧？找了个帮手呢。你、嗯、要是从居民楼绕行过去，还赶得上？你就这样走了吗？真的不管我了吗？我觉得这个人说的很有道理，没钱就别赌。小子，少管闲事儿。好的。你这人怎么这样？什么态度？看不起我？没有。臭小子，你知不知道本大爷是谁？这么跟我说话，老子可是这片的头。我、哦、好烦啊，没时间了。什么时间？人呢？不，不，别算！你一招就解决了四级的能力者，还好，还赶得上。他究竟是谁呀、啊？房租又涨了五百块，周末还要一次性付三个月房租，平均一单五块钱，五百块差不多一百二十单，一千五。这岂不是三天要跑三百六十单？分分钟就越榜接单第一，这图直接住火葬场吗？好<笑>难，实在困难，可以租两间卧室出去嘛，对吧？哎呀，现在还有人玩贴吧吗？要不要再发一发社交网站？啊！不能扩大影响力，万一不小心网站粉丝逃不完了。哎，这么快就恢复了？好呀，楼主能留个联系方式吗？下午就搬过来。这么老破的小区，竟然也有人看得上？该不会那个死亡 buff 又发动了吧？不行不行。这么冷的天都能被人翻倒，还是先删掉保险。十点了，该干活去了
该死吧？活的时间越长，就越容易让我当。想想刚才也挺危险，幸亏删除了。活下去太难了。哎，顺利苟活一天。合租人应该快到了。叮。嗨，这不会是你家吧？这房间我不租了。那天我的测定仪不知道为什么爆表了，跟我有什么关系？这可是协会给我配的，要是坏了，总得给协会一个说法。那天你也看到了，我欠了债被人追杀，原来的房子已经回不去了，人家也没有存款，欠了钱就好好还上啊！我你不会忍心让我留个街头吧？赶紧拿着你的东西离开，不然我就报警了！报警？警察可不管能力者之间的纠纷哦。而且你的能力应该在我之上，你觉得协会会放过六级且未曾注册的能力者吗？明明这么强，却住这么破的公寓。一定有个大秘密。无非之中寻找答案，许下愿望只为平凡。第一的光环是诅咒的枷锁，遇到荣耀加冕便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，有新的一天，怎能等我？像被风站在顶端，我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡，我真的不想逃避，只愿你越过一生。墙却住这么破的公寓，一定有个大秘密。那杀了你，就没人知道我的秘密了。我要住这间，这间朝阳。哇，真的好破呀！果然不能贪小便宜呢。得置办点家具，我要把房间刷成粉色。我刚才说的话你没听见吗？你不会杀我的。你干干干什么？这也是我家。回到家里。当然要穿最舒适的衣服哦！你这么干，真就不怕出点什么事故吗？我作为协会情报科科长，什么大风大浪没见过。你竟然是科长？有这么惊讶吗？混到贫民区的科长。所以到底要不要把房间租给我？人家就这点钱了，拜托拜托！看来不租给你，你是不会放过我了。那，咱们是不是可以再谈笔交易，保证你不吃亏？抱歉，没兴趣。<笑>你就不想知道是什么交易？一点都不想。真的不想知道吗？说不定可以帮你减轻很多负担哦，比如什么当第一就会翘辫子的事情。不过，你要是不感兴趣，就当我什么都没说。你怎么会知道？<笑>这种事，本小姐稍微一调查就能知道。你跟踪我？怎么样？现在想不想跟我聊了？休想用这件事来威胁我！我是有原则的人。不是吧？不是吧？<笑>你不会以为所谓的交易是登大浪吧？这这这这这这这什么什么？啥没有啊？当然是赚钱的事了，不然你以为是什么？啥？我几乎可以判定你的能力在六级或者六级以上。你不敢加入协会的原因，我多少都能猜到，无非是怕协会测试判定你是第一。但只要你跟我合作。我可以保证，让你不用参与测试和排位就加入协会。哼、啊
，你想利用职务之便为我开后门，我和你非亲非故，你为什么要这么做？当然是为了钱。协会会给非编外人员每月五百包底，根据所接任务量支付奖金，没有上限。我的条件很简单，奖金递半分。你就不怕我去举报？你<笑>你当然不会，除非你想死。再说了，我这也是为协会输送稀有人才，又能保护你，还能赚钱，三全其美。<笑>你可真是个啊！应该是房东，我先去开门啊，一会儿再接着说。啊，去吧去吧。呃，哎，呃，你是？我我叫王一可，是来合租的。哇、哦，好可爱的妹子！虽然轮回了恩师，但人类永远沉浮于可爱。那个，我看到你留言的地址，就找上来了，不会打扰到你吧？啊，没没没，我本来就是要出租房间，啊、不介意的话可以进来看看。哎，嗯，谢谢。啊，好险啊！还好把帖子删掉了，不然招租的帖子百分百又要顶到第一了。嗯，那个，我觉得蛮好的，这个价格我已经很满意了。请问我住哪个房间？谁呀、啊？啊，我我是来合租的，是房东的女朋友吗？啊，好可爱的妹子，租必须租。我我怎么搞得跟你家一样？<笑>我叫林苗苗，也是今天刚搬来的合租人。嗯嗯，好的。原来是我误会了。你们俩往后退一点。嗯，为什么？因为这个。恐怖袭击！区区三级能力者，竟敢挑战我！我要让你们这些协会的杂碎知道，什么叫不自量力！竟然是五级的能力者，看外貌是力量型的罪犯。啊，五五级，我我我才三级。我我不会战斗，怎怎么办？协会很快就会派人来，识相的，赶紧自首。听说过三口组吗？你觉得我会怕协会吗？三口组又怎么样？我抓进去的三口组成员，两只手都数不过来。话说回来，这倒是测试徐小龙能力的好机会。你在干什么？啊？你哭了吗？看不出来吗？死亡 buff 最近发动的过于频繁了，一定要再谨慎一些。无非之中寻找答案，许下愿望只为平凡。彼得光环是诅咒的枷锁，遇到荣耀加冕便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细。将我推向风口浪尖，又一次醒来，有新的一天。全能的我，生命不站在顶端。我渴望平凡，却又要不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生。但命运却将我推向顶峰。我该如何振作，将枷锁？谁能指路非我之选？我只想有平凡的自由。我要打破这宿命的锁链，无力活得八十岁。你也不看看现在是什么情况，对方可是五级的犯罪分子。他针对的是你们协会，我只是个送外卖的，与我无瓜吧？能力越大，责任越大。学校没教过你吗？呃，我幼儿园没毕业。哇，情况有点不妙，那个大块的头好像很生气。原来是协会的
，有屈。糟了，躲不掉。能揭晓我这一拳的能力者，你是第一个。好，咱们每一世的反派台词都差不多呀、啊，就不能有点创意吗？对待强者，我也要认真一些。武装钢甲，小子，你见过地狱吗？哦，我以前在那里上班啊。啊如果我赢了，你能赔我修缮的钱吗？不然我会很困扰。死了就不用维修了，不要在我面前说“死”这个字。去死！去死！去死啊！死啊啊我,我,我的沙发，啊，我的冰箱。我承认你也很强。<笑>完了完了，彻底完了。但是奉劝你认真起来，否则。<笑>啊！这要跑多少单才能赚回来呀？家具都是房东的，希望他不要用借机给我涨房租。这小子居然是同时会读心术的力量型能力者，捡、啊、到宝了！五级的罪犯卢卡斯一巴掌就，我到底是什么人？哎，哦，你什么时候醒的？我从一开始就没晕。啊、现在这种情况怎么办？刚才观战太投入，没有注意到。我可不能让别人知道徐小文的实力。都怪你！遇到你，我的人生就开始倒霉。关我什么事？我也是受害者。他们好像不想让别人知道今天的事。那个，啊、我我可以帮忙。你你要对我干？你就是战胜卢卡斯的能力者。我是战胜卢卡斯的能力者。他还会这个？嗯，蛮靠谱的嘛。可以了，我已经替换了他这段时间的记忆。能力是催眠吗？还真是少见。读心术和催眠都是十分稀有的能力，即便等级不足以成为正式编制成员。协会也会为他们打开方便之门。哼<笑>，想必我们的同居生活一定会很有趣呢。请问可以进来吗？嗯、哦哦，你们是？我们是协会青草科，能让我们进去吗？哎，哦哦哦哦哦，请进。林科长，辛苦了。这家伙就是打败卢卡斯的能力者。三级的能力者战胜了五级的罪犯，您确定吗？我亲眼所见，还能有假？也不是刘凯一个人，那小子也是帮手呢。嗯，好的，今天麻烦林科长了，我会将具体情况上报，等审批通过，奖金会打到能力者账户上。不过门口的那位似乎没有在协会登记过，这……<笑>我会帮他登记了，其他工作就辛苦你喽。啊，好的，许先生给您带来了麻烦，实在抱歉。如果有任何需要，请拨打这上面的电。金山，你先去忙吧，这里有我。啊，好的，林科长。徐小文，来我房间。哎、啊呃，好的。哦，那你先去看看卧室，等会儿我们再沟通一下租金。第一天搬过来就遇到这种事儿，真是不好意思啊。没没关系，你先去忙吧。你想跟我说什么？明天我就帮你去协会登记注册，需要你提供身份证原件和银行卡账号、开户行等信息。你不要擅自为我做决定好吗？今天的情况，金山都看在眼里。即使我什么都不做，协会也会对你留个心眼。金山是个聪明人。你以为他真会相信刘凯是打赢卢卡斯的能力者吗？所以我才一直不想跟协会扯上关系啊！哎呀，真麻烦。有一个完全没有生命危险的机会摆在眼前，聪明如你，应该不会拒绝的吧？还是说你觉得安全的金钱收益对你的吸引不够？啊
，好想要点别的。不不不不不不，注意你的身份，你你你可是协会情报科的科长。无非之中寻找答案，许下欲望只为平凡。彼得光环是诅咒的枷锁，每当荣耀加冕，便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，有新的一天，怎能等我从没破绽在顶端？我渴望平凡，却又要不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿你飞过一生。当命运却将我推向顶峰，我该如何振作脚下锁？只能只能飞我极限。我只想要平凡的自由。我要打破这宿命的锁链。努力活到八十岁。没想到你还挺容易害羞的。好了好了，总之我是不会害你的，我还得靠你帮我赚钱还债呢。这种百利而无一害的事情，你就不要推脱了吗？容我考虑一晚，可以吗？当然可以，但最晚明早九点要给我答复哦。哎呀，我这是被讹上了吧？不过他说那件事儿，的确可以好好考虑一下。咦、嗯，真恶心！最近城里的蜘蛛真多呀！哎，求求你，饶了我吧！我有钱，我有钱，你要多少我都给你。No No No， 我不要你的钱。那那你要什么呀？要你呀、啊！你让我做什么都可以，不要杀！啊啊这间房子倒是不错，谢谢了，我就暂时住下了。宝宝们，帮妈咪换身衣服。啊，看来还是得维持这副模样，否则这些臭男人一见我就怕，一点情趣都没有。宝宝们，出去给妈咪带点外卖哦。啊，终于可以开启度假模式了。近期，城内出现大量巨血狼蛛，造成多人死亡，请各位居民关好门窗，做好防护。哎，看什么呢？你不觉得这条新闻很奇怪吗？这有什么可奇怪的？不就是外来物种灾害吗？话说，你今天不去协会上班吗？这都几点了？<笑>领导了解到我跟你合租。给我放了一天假，你们单位还挺人性化的嘛。昨晚考虑的怎么样？要不要加入协会？啊，嘎、啊，那什么，我我。啊！救命！怎么？福建，福建里好多蜘蛛！救命！千万不要被他们咬到，这种蜘蛛有剧毒。喂，徐小文，你也过来帮忙呀！啊你干嘛杵在原地一动不动？你不会是怕蜘蛛吧？太多了，快控制不住了！你你让下！啊，好，你要干什么啊？我去！蜘蛛注定是我一生之敌。这什么？火焰吗？同时掌握三种能力，这家伙到底是什么人？你猜啊！你你又
有本事，别屏蔽我！可恶，是个烂人。诺、哦，我得去送外卖了。哎，你俩要是不出门，就帮忙收拾一下家里吧。啊，不用送了。刚才协会向全市推送了消息，今天全市服务行业停业。什么？不信的话，可以看手机，跟蜘蛛有关。嗯，罪魁祸首竟然是小蜘蛛，还真是老寿星吃砒霜。有生之年不是我死，就是诸王。哎去！啊、哦，谁在背后骂本小姐啊？啊、哦，嗯，放下武器，我以贤惠的名义逮捕你。没想到贤惠的狗鼻子这么灵。我躲在这里都能被你们找到，<笑>可爱的小妹妹，确定要让我放下武器吗？嗯，确定。好吧，听你的，我这就缴械。你干什么？我可都是按照你说的在做。哼，既然你拒不配合，那只能将你就地正法。打中了！什么？<笑>小妹妹，再不拿出点真本事，可是会被杀掉的哦。无悔之中，寻找答案，许下愿望，只为平凡。第一的光环是诅咒的枷锁，伟大荣耀加冕便是生命的重握。我不想再。成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，有新的一天，全能的我怎没不站在顶端？我渴望平凡，却又要孤帆。这力量让我无法平凡，我真的不想逃避，只愿命运过一生，让命运却将我推向顶峰。我该如何振作将枷锁？全能之路非我之选，我只想要平凡的自由。我要打破种族迷信的锁链，努力活到八十岁。啊、哦，应该是罗斯松了。林淼淼，林淼淼，喂我。好的，我马上就回来。协会临时让我回去。啊，不是跟你放假了吗？修缮的钱我会想办法，别的事晚点再说。哦。啊，淼淼姐看起来很着急，不会是出什么大事了吧？哎呀，也不关我们的事儿。小心，有蜘蛛。已经为我就地正法了，呵，咱们还是赶紧把洞给封上吧。呃，哪个洞？啊，还能是哪个？啊？林科长，这是战斗科那边提供的资料，您看看。菲尔秘书怎么样了？小小黄科长去的其实已经脱离生命危险了。艾朱娜只是四级的罪犯，小小黄竟然没抓住他吗？虽然被打成了重伤。但还是逃掉了。战斗科已经派人去搜查了。我知道了，情报科会在最短时间里搜集艾朱娜相关的信息。好的。菲尔是四级中的顶尖高手，从未失过手，怎么会输给这个蜘蛛女？哼，有点意思。哎，林科长，您回来了，正巧你在，帮我办件事。嗯，去死吧！该死的协会，竟然把我伤成这样！
我一定不会善罢甘休的。还好我有宝宝们，快快把你们习射的精血给妈妈我吧。不行，精血远远不够，必须找个炉鼎，吸干他的精血。哎，大兄弟，你终于寿终正寝了吗？哎，又要花一笔钱了。我去，好大的蜘蛛！寿是受了点。能让老娘开心就行。阿弥陀佛，善哉善哉！七位施主，放弃土寺，立地成佛吧。小和尚取什么经了？留下来陪姐姐们玩玩。我们这里什么都有，百分百男人的天堂。不可不可，色不异空，空不异色。要放你走也不是不行，<笑>但你必须帮我们做一件事。<笑>但是你出家前是织布师傅吧？女施主，你要的蚕丝布织好了。辛苦了，大。蜘蛛精，小哥哥。运气不好，只能怪自己了。谁让你遇到了性感妩媚的我呢？你就是蜘蛛灾害的罪魁祸首啊！小哥哥，我现在实在太饿了，你还有什么遗言吗？遗言吗？没有。你还是处男吧。死前，姐姐我可以帮你毕业，怎么样？不怎么样。那还真是遗憾啊。死吧。人呢？在哪里？啊？什么？哎，你会吐丝吗？会呀、啊。原来你想玩捆。啊！嗯、啊！教你吐丝，教你吐丝，教你吐丝，教你吐丝。你会吐丝，那你死的不冤。该死的蜘蛛精，居然骗我支付。哎，哎，朱娜被打败了。我回来了。哟，嗯，不过刚才接到通知，艾珠娜已经被人打败了。我打的，他勾起了我一段不好的回忆。嗯，那个，你怎么不提前告我一声？没忍住了。轮回之中，寻找答案，许下愿望只为平凡。第一的光环是诅咒的枷锁，每当荣耀加冕，便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，不幸的一天，全能的我是被火站在顶端。我渴望平凡，却拥有不凡，这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生。当命运却将我推向顶峰，我该如何振作这枷锁？全能之路随我去选，我只想有平凡的自由。我要打破这宿命的锁链。努力活到八十岁。我已经帮你在协会注册了，这是你之前打赢卢卡斯的奖金。我不是考虑一下我？我、哦哦哦、加入。嗯，<笑>好。那下周一跟我去协会参加入职培训吧。
，什么东西啊？嗯、啊，搞搞搞搞搞搞搞搞，我可什么都没干啊！天亮了吗？嗯，小文，你醒得这么早啊？啊，他他他他他他认识我？人家肚子饿了。那你谁呀、啊？哎呦，这么快就把人家忘了？哎呀，我懂了，男人嘛。我我我衣服穿的好好的啊，咱俩肯定是清白的。<笑>不玩了，没想到你这么纯情啊！到底是谁啊？你好，我叫王一涵。王一涵，你和王一可是什么关系？小文起来了，妈，姐，你怎么在这儿？你你你你你们俩。我不认识他，小妹，好久不见啊！小妹，呃，她是你姐。对啊，姐姐是我们一族的族长，身材绝对是一等一的火爆。啊，他火爆、嗯！看你的表情，是不信了、啊。今天就算是帮小妹跟房东搞好关系了。好好见识一下姐姐的能力吧。呃，你怎么一点反应都没有啊？哎，不会是有什么生理障碍吧？呃，你想让我有什么反应？难不成因为我妹妹在场，你不好意思啊？呃，不是所有男人都喜欢大的吧？你你，糟了，姐姐生气了。哎。今天我要去修车，请自便。我不信，我不信，真的有男人可以坐怀不论。姐，你要干什么？完了！你对我做了什么？这是哪儿啊？来嘛，除非我放你出去，否则你一辈子也别想离开这里。怎么办？要是待在姐姐的环境中太久，会变成植物人的。哼、哦，有点意思。这家伙有点奇怪。来，做的不错啊。你你少看不起人了，我会让你后悔的。来玩儿，来玩儿，来玩儿嘛。就这。如果你没有影响到我送外卖，我还可以原谅你。送外卖？你在说什么？如果耽误了我的送餐时间，别怪我打女人。在幻境中也可以使用能力，你到底是谁啊？猜呀、啊！从来没有人可以在我的幻境中使用能力。你，你不是？啊？你想说我不是人？哼<笑>，没人能催眠我。怪物，恐怕协会根本不知道你的存在，否则他们早就把你关起来，切片研究了。哈哈，想在幻境中再次使用催眠术吗？<笑>好不容易遇到一个怪物，我也想试一下自己能做到什么程度。请吧。<笑>少看不起人了。姐，你怎么了？嗯，一大早你们怎么这么精神？这位是苗苗姐，我姐刚才还好好的，突然晕了过去，这这该怎么办？脉搏正常，应该没什么事。这是你姐，为什么会在这里？这。喂，徐小文，什么情况？无悔之中寻找答案，许下愿望只为平凡。你的光环是诅咒的枷锁，每当荣耀加冕，便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细。将我推向风口浪尖
，又一次醒来，我新的一天，怎能等我这边不站在平凡？我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生。当命运却将我推向顶峰，我该如何振作脚下锁？真的只路非我即选，我只想要平凡的自由。我要打破长宿命的锁链。努力活到八十岁。有必要跟我去一趟协会？哎，去去协会？别装蒜，传闻你姐姐是终极的七宗罪之一——色欲。啊？怎么可能？只要把事情说清楚，我们自然会放你们回来。呃，可是我姐现在晕过去了，我看看。苗苗姐，你怎么了？什么都没有，只有一片黑暗。嗯，这里是我的二重幻境吗？徐小文呢？啊，什么东西？石、啊、像。明明是我的幻境，为什么他更像是这里的主人啊？这种威压简直令人窒息。想知道我是谁吗？这是什么？我也不知道我到底是什么。你是不是疑惑为什么作为客体的我，反而控制了你的二重幻境？刚才那股要杀我的劲儿去哪儿了？我又不傻。我到底是什么？啊、嗯，不玩了，没意思。我要出去。哼，出去我就把你卖给协会。你出去了也不会记得这里的任何事，而且你也出不去。不可能，这里可是我的幻境。怎么没用？真的不需要我帮忙。被他说中了，姐，你醒醒，你醒醒！你看，我说得我来吧。林淼淼，是不是你干的？谁让害你半天一点反应都没有？姐，你终于醒了，现在感觉怎么样？头好晕啊。这小子怎么看起来一点事儿都没有啊？王小姐，既然醒了，就跟我去趟协会吧。嗯、啊，我为什么要跟你去啊？我怀疑您和终极组织有关，需要您配合我的调查。调查令呢？<笑>回协会后我会补上。<笑>那就等你拿到调查令再来找我吧。对了，同为精神性能力者，你就别妄想。窥探我的秘密了，他竟然能感知到我的能力。小妹，跟我回去。我我我不想回去。你想忤逆我？我没有。回家。等等。还有什么事？想带走我的房客，我还没同意呢。房租还没交呢。我这次来只想带妹妹回家，其他事我不管。抱歉。我处理完家里的事情，一定会回来。喂，愣着干嘛呢？啊啊、时间几点了？九点半
哥，没时间修车了。二小姐好。嗯，怎么带这么多人啊？上车，别磨蹭。吓一跳吧？没想到这个容易害羞的妹子，竟然是王氏的二小姐。对了，你都加入了协会了，为什么还要送外卖？对呀，我为什么还要送外卖？梳头不好，一朝过；嫁夫不好，一生错。嬷嬷，我不想结婚。这是老爷和太太为你定下的婚约，可退不得。为什么是我？无悔之中，寻找答案，许下愿望，只为平凡。你的光环是诅咒的枷锁，每当荣耀加冕，便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，有新的一天，前能的我是被负站在平凡。我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生。当命运却将我推向顶峰，我该如何振作这枷锁？千难之路非我之选，我只想有平凡的自由。我要打破这宿命的锁链。努力活到八十岁。哎，这就是你的命。二小姐，打扮好了吗？组长和客人都到了。嗯，这就去。哎，丫头啊，二小姐，婚期已经定好了，在月末。啊，这么急？如果没有意外，应该不会变了。嗯，我知道了。意料之外，总是存在发生的概率吧。啊，组长，二小姐到了。这才像样吗？顺眼多了。不错不错，我看看，屁股大，好生养。<笑>欧阳家还新这一套啊？<笑>那是自然，我很期待月末的婚礼。<笑>合作愉快。合作愉快。组长。我想先回去休息了，嗯，去呗。<笑>我这妹妹从小就内向，你别介意啊。当然不介意，内向好，顾家。从小到大，从来没有人在意过我的感受。和被瞩目的姐姐不同，我是作为工具降生在王室的。对于王室来说，一代一代都是这么过来的。可是。有吗？你你怎么进来的？走进来的。没有人拦着你吗？哦，我说我是送外卖的，他们就放我进来了。啊！你不能留在这里，要是被我姐发现就糟了。我带你从后门离开，以后不要再来找我了。你还没告诉我为什么哭、啊？因因为我我有人。二小姐，这位不是你的房东吗？呃，徐徐叔，你怎么在这里？这两人，二小姐，这就是你不愿嫁人的原因吗
！啊，你你你你误会了，我跟他什么事都没有。我听说这位小兄弟是个外卖员，我懂了。你懂什么啦？这是一个悲伤的故事，神父婚约的名门千金。爱上了贫困的外卖员，他陷入家族与恋人间的两难抉择。啊，这该死的爱情！啊，师叔，你说的一字不差、啊，你愿意帮有情人天长地久吗？我不愿意。现这是一场虐恋，范小若是轻易答应帮忙，不符合举办协作的标准。师叔，我和小文什么关系都没有。看来二小姐你深陷爱的泥沼难以自拔，你多开心，我帮你测试下这小子的真心。大叔，你这平时都看了些什么电视剧啊？哎，大叔，我就是个送外卖的，没必要吧？普通外卖员可进不了这个院子。哎、好废话，呀，好快。这小子是什么来头？年纪也不小了，遇事不要急躁。刚说让你别急躁，哎，看来一可躲着哭是有原因的。你们家的人都有个通病，不听人说话。小子，你是哪个家族的？哎，都说了，我是个送外卖。烈焰捕手，寻有才，请赐教。这小子有点怪，不过好久没认真的过几招了，他应该是不错的对手。我跟你无冤无仇，不跟你打。小子，你竟然能听到我的心声，难道你也是精神系能力者？哎，我只是能听到罢了，并不是什么精神系能力者。你是拿我学开心吗？能听到心声却不是精神系能力者，那你是？无悔之中寻找答案，许下愿望只为平凡。你的光环是诅咒的枷锁，伟大荣耀加冕便是生命的重握。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，有新的一天。怎能等我是被迫站在顶端？我渴望平凡，却又要孤帆。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生。想不到的展开啊！小文，我用催眠术让徐叔晕过去了，你趁机从后门先走吧。啊，你不走？我，我，我我就不走了。下个月我就要嫁人了。哎，你的房租我可不退啊。嗯，不用退，是我毁约在先。你快走吧，我们又不熟，你没必要帮我。苗苗姐，你什么时候就这么拍拍屁股走了，找我打听半天，然后还拖着我来？就这！林苗苗，赶紧给我闭嘴！你要是不帮忙，我就把你的事情上报给协会，到时候他们抓你去切片也好，剖开你做刺身也好，都别怪我。啊，小文他是专程来找我的。你个泼妇！算你厉害，彼此彼此
我这一世要是死了，一定是一位女人。如果不想结婚，就告诉我。我。如果你告诉我不想结婚，我就帮你。我，我不想结婚，我不想成为工具人，我不想这么活下去。我想，我想你带我走。嘘，你别喊的这么大声啊！你听你。哎，我想起了大闹司法岛的那群小子。对不起。啊、哦，吓死我了。别怕，我们会帮你的。谢谢你们。那现在我应该怎么办？呃，我也不知道。不知道你还把我带过来？呃，我本来就是想确认一下租户的安全。哎，管他呢，先跟我回家吧。你姐来要人，就让她亲自上门找我。那我家族怎么办？一个只把你当工具的地方，不配成为家。好，好了好了，车到山前必有路，以后的事情以后再说。我饿了，咱们去吃点好吃的吧。<笑>二小姐终于有朋友了，族长，属下无能，没能拦下二小姐。<笑>你的无能还分人呢。属下听不明白您在讲什么。徐叔，我就开个玩笑。我会将二小姐带回来的。不急，我们时间还多着呢。那这段时间就放任二小姐住外面吗？我倒是想看看。这丫头是下了决心，还是跟以前一样，只是说说？嗯，从小到大都是一副蔫了吧唧的模样，让她往西不敢往东。这几天她倒是变得有趣了。那个徐小文非常古怪，我竟然完全不记得进入二重环境后的事。徐叔，你退下吧。是，组长。古洛，来之前也不发个消息啊？千寻大人让我来问问你，最近怎么不回来开会了？开会是一种极其没有效率的沟通方式，让老头子学学怎么用 QQ。有什么事尽量打字，别发语音，也别发起语音聊天。<笑>千寻大人工作的时候，喜欢传统一些的方式。古洛，你能憋屈了吗？怎么，你也觉得我胖了？哎，随便你吧。除了让我回去开会，还有别的事吗？千寻大人还想问问，王氏和欧阳氏的联姻顺利吗？嗯，顺利顺利。欧阳家是大人这次想要拉拢的家族，请务必把事情办妥了。知道了，知道了。废话真多。嗯、那个。拿去，噎不死你。<笑>喂，你走正门啊？放心，不会有人看到我。要是真看到，嗯，那我就让他消失好了。千寻大人等着你的好消息啊！无悔之中寻找答案，许下愿望只为平凡。彼得光环是诅咒的枷锁，每当荣耀加冕便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细。将我推向风口浪尖，又一次醒来，有新的一天。怎能等我？怎没我站在顶端？我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿命运过一生。当命运却将我推向顶峰。我该如何振作脚下？所牵的只路非我之选，我只想有平凡的自由。我要打破长宿命的锁链，努力活得八十岁。
啊，喵喵姐，我我我真的不清楚。你是王家的二小姐，竟然对家族的事一无所知？哼，说是二小姐，其实我只是个变演员。啊！哎，能力差读不了心，拿一可撒气也没用啊。我要是能在精神层面搞定他，我还会缺钱吗？算了，不想这个事了。这两天你该跟我去参加入职培训了。哦，苗苗姐，我能一起去吗？我一直想考上协会的编制，但我等级太低了，恐怕没机会。怎么会呢？协会对精神系的能力者一直是有优待的。可是。我解说，从现在起，别张口闭口都是我解说。你那位强势的姐姐一直在 PUA 你，是这样吗？想参加协会的考试啊？就你三级的能力，人家可看不上。还是乖乖在家里待着吧。嗯，一可，自信点好吗？哪怕是等级三的催眠能力者，只要抓住时机，放倒等级五的能力者。也是易如反掌的事，你不就把管家放倒了吗？我，我我真的可以吗？从小到大，我都是家族最不起眼的那个，<笑>真不错、啊。而姐姐永远都光芒四射，被称作家族百年的荣光。<笑>别难过，有时候能力越强，反而烦恼越多。<笑>对我来说，优秀也是种罪过。嗯，你可说真心话，你想加入协会吗？想，我倒是有个办法，不过嘛。嗯，他一露出这种笑容，准没好事儿。不管什么方法，我都想试试。一般来说，等级三最多只能成为非编制成员，但精神系的能力者。如果通过另外一项考核，也是有机会成为编制成员的。另一项考核，对外界所不知道的另一项考核，想不想试试？只要有机会，我都想尝试一下。欢迎来到能力者协会总部。啊，哇，好高！入职培训这三天，要住在协会总部。一会儿我先带小文去入职培训处报道，一可，你就在我办公室等我回来。我知道了，记着我跟你说的事了吗？啊，记住了。切记切记，你只能向协会展示一种能力，做的越多，错的越多。吓老子一跳，这烂机器突然就给炸了。怎么了？啊、是你、啊？呃，大概是吧。大哥，麻烦收一收您的霸气吧，这么下去，协会就要破产了。赶紧想想办法，一会全坏了，一定会引起上面注意。哎，没想到这玩意儿有天还能派上用场。子安，像不像？这什么东西、啊？你没看过那个吗？我仿造的能力抑制天线。哦哦哦，等一下，等一下，这样是不是更像些？徐小文，你找死！这是我做的特制抑制器，今天特意带过来，以防不时之需。不过我不太擅长制作精神类控制仪器，所以这个抑制器最多只能使用五分钟。也就是说，你不早说！急事！喵，没空。这是……啊，喵喵姐，咱们为什么突然跑了起来？哼<笑>，你还不知道你的房东大人是个什么怪物吧？怪物？这个家伙强到能让测定仪失灵。甚至爆表。无非之中寻找答案
，许下欲望只为平凡。第一的光环是诅咒的枷锁，为了荣耀加冕，便是生命的重握。我不想再成为焦点，我只想静静的活每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，不幸的一天，全能的我怎没不站在顶端？我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿你看过一生。当命运却将我推向顶峰，我该如何振作向前走？全能之路陪我去选，我只想有平凡的自由。我要打破这宿命的锁链。努力活到八十岁。哈，换我比豪，那是什么等级？等级乃是身外之物，生不带来，死不带去，我从来没测过。从来没测过，你自己也不知道。不应该啊！幼儿园毕业的时候就应该会有测定，那时候大部分人的一等等级便已经固定了。<笑>我幼儿园才上一年级就退学了。好、啊，能为我保密吗？我我会为你保密的。对了，能把你头上那个抑制器天线给我看看吗？嗯，现在已经失效了，想看就看吧。啊，这下完蛋了。一定会被上面盯上的，我的捞钱计划不就泡汤了吗？啊、那我欠的债什么时候才能还清啊？你自言自语的声音可以再大声点儿。小王哥，你真是个天才，我想我应该可以帮你造出一个类似的抑制器。你会这个？啊嗯、科学家有过猜想。十万多年前发生了全球范围的核聚变，逐渐导致人类 DNA 变异，从而产生异能。而人类具有思维，通过思维演算来实现异能具象化，比如有意识的控制产生像电摇、电蛇一样的电量。所以，抑制异能只要能控制住自己的思维即可。哈，很好懂对吧？一、嗯、可，你家人知道你这么聪明吗？哪有啦？那个天线，苗苗姐不是说太惹人注目了吗？我可以用这个手链进行改装。你还会电器自动化？好、啊，那些东西我都不会了。但是我可以用催眠术的底层设施调控频率。不过我的能力只能保证使用三天。乖乖，三天足够了。伊可，既然你可以做到这种事儿，为什么不对自己进行操控？这看起来是一本万利的操作。举个不恰当的例子，做开颅手术的医生会对自己做开颅手术吗？医者难自医，精神异能一旦使用不当，便容易成为傻子。嗯，那真是太遗憾了。不过应该会有不少人尝试吧？万一罪犯们被改造了？确实有一些传闻，不过目前并没有案例出现。也可能做到，别人大概率也会尝试。事故的人中间难免会出现几个神经病，这就相当于人体改造，能力者很难抵挡等级提升的诱惑。疑罪从无，目前情报科还没有查到相关的案例。不过你提醒的对，这方面我会派人多盯着。一可，你先帮小文制作抑制器吧，可不能耽误入职培训的报道。哈，应该可以了。喂，你要不要先测一测看看？我已经在看了，虽然有些不稳定，但问题不大。我还没有办法很好的控制频率，抱歉。<笑>已经帮大忙了，本小姐的提款机可算是保住了。收敛点儿啊，财迷鬼！<笑>随意窥探别人内心。都不用窥探
。时间差不多了，我带你去入职培训处报道吧。你可，你在我办公室等我。嗯，好的。小文，加油！哦，这里就是入职培训处。这，一套窗口暂停服务。这不就是普通的办事大厅吗？不然呢？你以为是什么样子？没什么。啊，我果然是电视剧看多了嘛。五号窗口是负责入职培训等级的，去排队吧，表现的自然一些。啊，说好的高模呢？说好的赛博朋克的？之前那个无魔世界爱存不存的大厅，也就这样了。原则是吧？各项成绩都很优秀。呃，情报课，你这个成绩应该去战斗课才对。你确定加入情报课吗？我确定。去十三楼三零二室参加培训就行。下一位，徐小文是吧？哦，林科长内推的，怎么是非编制？啊，我只是兼职，估计是顺水人情。哦，行吧，十三楼三零二室。好的，刚才这人是在打量我吧？无非之中寻找答案，许下愿望只为平凡。第一的光环是诅咒的枷锁，伟大荣耀加冕便是生命的重握。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细。将我推向风口浪尖，又一次醒来，有新的一天。前方的我，前面不站在平凡，我渴望平凡，却又要孤帆。这力量让我无法平凡，我真的不想逃避，只愿你看过一生。当命运却将我推向顶峰。我该如何振作脚枷锁？前能只路非我之选，我只想有平凡的自由。我要打破这宿命的锁链，努力活到八十岁问你什么了吗？只是简单的看了一下填表，不过问我为什么是非编制，看来内推是可以直接成为编制干员哦。啊，也也不一定嘛。啊，对了，你按照我说的回答了吗？说了，是兼职。他没问别的。没有。那就好，既然顺利通过，那你就按照安排去参加培训吧。培训都是些什么内容？不会有什么成绩测定吧？你知道的。培训不是测定，所以你放心好了。培训一共有两项，第一项非常有意思，第二项嘛，其实就是无聊的一些战斗类测试。哦，听君一席话，如听一席话。哎呦，我告诉你多没意思啊！自己去体验一下不就好了？我现在得去安排一可的事情，你自己坐电梯去吧。三天后见喽，拜拜。哎呀，真是上了贼船了。哎，小子别挡着门。这是牛牛头人？小子看什么看？没听到本大爷说话吗？哦哦，哎，不好意思啊，您请。哎呀，还真是什么人都有啊。那脚是真的假的？感觉像是真的。麻烦帮我按一下十三楼 ，Thank you。我有种强烈的预感，我们还会再见面。原来我们是一个班的。啊，是啊。<笑>你好。我叫爱德华 B， 乔豆麻袋，你可以叫我爱德华。徐小文，<笑>真的好巧呢，以后咱们就是同班了，要互相帮助哦。哦哦哦，好。嗨，嗨
大家好，在下是花剑王子爱德华，你们可以叫我爱德华或者小爱、小德都行。你好，同学，先去讲台取一下培训课表啊。好的。这是。呃，怪不得林娘们会说第一项很有意思。不行，得想想办法。你好，火箭元哲，刚才我们都互相介绍了自己，就差你了。嗯，好麻烦啊。哎，徐小文，以前是送外卖的。我以前是学生，辍学了。是想用共情法跟我拉近距离吗？大家都回座位吧。今天是培训课的开课仪式，徐小文他也来了。这不是之前来我家的那位清扫革命吗？开课前有一些资料要发给大家，希望大家在接下来的一个月内可以看完。宋家来吧，我们培训课只有三天，所以只能进行一些工作细则的导读，而这些书是具体的细则，只有认真学习完资料，才能很好的完成任务。呃、啊，小 case。好，咱们这一组既有编制内成员，也有非编制成员，但编内编外都是为社会服务。一旦成为协会成员，就不再是普通的公民。有测试，而且没有截止时间，不是说不会有考核吗？素质教育培训手册第一百页第三十条，禁止随地大小便，违者没收作案工具。轮到我这一届就新增了测试项目，这是巧合？一定是死亡 buff 发动了。早知道我就应该老老实实的送外卖。全球共设有五处能力者协会总部，而我们所在城市的协会是统领着阿斯亚洲各国协会的总部，每五年会组织一次全球性质的友谊赛。获胜国所在的州协会将会成为接下来。五年五大协会之首，所以这个友谊赛的内在意义不需要我过多解释了吧？希望在座的各位有机会代表总部出战。竟然不能弃赛，不能退赛，不是说过我不参加测试吗？嗯，测验，难道是今年新增的？啊，你作为科长，竟然不知道培训的具体内容。呃、啊。<笑>最近一直在躲债主，工作的事情都推给秘书了。不会之中寻找答案，许下愿望只为平凡。意义的光环是诅咒的枷锁，伟大荣耀加冕便是生命的重握。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街，但命运总是如此细。将我推向风口浪尖，又一次醒来，有新的一天。怎能等我，只被风站在平凡。我渴望平凡，最后又不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生。当命运却将我推向顶峰。我该如何振作着？前锋？只能只有飞我之前，我只想要平凡的自由。我要打破这宿命的锁链，努力活到八十岁。
。雪山、啊，这可不是师妹不讲，正儿八经的雪山、啊，开玩笑的吧？来，先穿上。这应该是环境女探，这协会真是下了血本啊！我，我们现在应该干什么？好冷！你要是觉得冷，我把衣服给你吧。哼，绅士是不会让女士受冻的。我 no problem。啊、呃！我们动起来吧！一直站在这里，体温只会越来越低。如果换上室温证，轻则意识浑浊。重则心搏停止。现在体感温度在零下十度左右，只要我们动起来，还是可以抵抗寒冷的。一点指示都没有，怎么进行下一步呀？好歹给个目标或者线索什么的。去找有建筑物的路。评、呃、审团在监控着我们，不能表现得太突出。这个度必须把握好。小,小文。春天，你你有没有觉得突突突然更冷了？摄像机藏的太隐蔽了。嗯，如果能找到的话，倒是可以。我我我我我好冷，碰碰碰一下呀、啊！啊，我不冷，你穿着。我我我我就穿一会儿会儿啊。春天，你一个女孩子要要注意保温啊。小时候练功的时候，师傅带着我们去过许多环境严苛的地方。现在这个温度，我还能承受。哎，前面有个山洞，我们去里面看看能不能升起篝火。这里四面都是雪和岩壁，在外面待得太久，容易患上雪盲症。好，好，好，好，好。外面显得有很多。啊，很多。好像是特意准备的一样，明明四周都没什么树。哦，看来我们进山洞生火这个选择，设计关卡的人早就预料到了。所以这个山洞应该有线索。哎，搞得真复杂。呃，咱们中有人会火系的能力吗？不会。哎呀，不能让协会知道我会火系的能力啊！难道要钻木取火？都怪林苗苗这个家伙，从认识他的第一天起就开始不停倒霉。哎呀，那只能……没关系，我可以生活。<笑>哦，没想到有生之年还能看到钻木取火。嗯，现在倒是有点露营度假的感觉了。羽绒服是用来御寒的，巧克力是用来维持身体热量摄入的。那这个冰锥呢？冰锥有没有可能是第一阶段的一个提示呢？毕竟现在看来，除了目标，也没有需要我们解谜的部分。但是提供给我们道具，一定是有用的。呃，春天，我以为你不爱说话。在外面的时候，你一直黏着姐姐，除了听到你喊姐姐，还真没怎么听你说过别的话。还记得评审团说的吗？他们会根据咱们的表现评分，所以大家尽量展示出自己的优势。本王子一定会闪瞎他们的狗眼。嗯。如果真的像春天所说，冰锥是一个线索的话，那是不是在提示我们要寻找冰层啊？嘘，不想动。是个大家伙。正朝着我们过来。A 组那边进度提高了百分之五。啊，各位，前面好像有建筑物，看来我们这边的进度也要提高了。呵呵呵。哎，嗯，这是个什么东西？呵呵，我猜这应该是雪人。雪山，雪人，一定没错。呵呵，你的爸爸妈妈呢？呵呵呵呵。啊！这家伙分明就是想占春天的便宜。我刚才明明感觉有个庞然大物在朝我们悄悄逼近，
怎么会突然变成这么一个小东西？嗯，你的感觉没错，附近一定有个大家伙，不能放松警惕。哎，你你真的是雪人吗？好可爱啊！<笑>这不就来了？我去！我猜啊，是春天怀里这小家伙的父亲或者母亲。什么？记性差是不是有点太大了？啊啊啊啊、你这个小色屁，看我不打死你！小心眼。哼、哦，你就是新的线索了。雪人，传说中是生活在极寒地区的人形雪怪，高等灵长目动物，可以直立行走，身高能达到七英尺。眼前的这只雪人身高却足有四米，是为变异雪怪。哎，节奏安排的如此严丝合缝，线索也给的太明显了吧？春天，你要干甚？就要杀了我们！要杀掉他并不难，但我们是情报科，陪审团不会想看到我们的战斗能力。另外，雪怪关系到下一阶段的线索。嗯，我知道了。小心！他，他怎么突然停下来了？嗯，估计是崴脚了。我操！这家伙停下了，你有把握将他击晕吗？可以，准备接招吧！庐山上龙吧、呃啊！好嘞！天啊，春天，这是一拳！开什么玩笑？雪怪崴脚了，分明是被什么吓破了胆！啊，这就好比游戏新手村刚开始的怪物。只是看起来吓人罢了，说的也有点道理，但还是感觉哪里不对劲。咱们这只是测试，法治社会，考个试还要闹出人命吗？<笑>反正这家伙已经倒下了，我们不妨思考一下线索是什么。按你这么说，想都不用想，线索应该在那小色批身上。谁打架还带着孩子出来溜达？怎么了？<笑>德华，真有你的，德华。人家是爱德华，爱德华帝，桥洞麻袋王子殿下是也。来，看看这个小色胚子，有什么大秘密？你说线索会在这家伙身上的哪里呢？要不要把它给解剖了？正好我也想看看雪人跟人类的内部构造有什么不同。解剖，真吃，色皮，该死！啊啊、小色皮，给你一分钟的时间思考，有什么要告诉我们的，或者有什么要给我们的吗？嗯，不错，挺有眼力劲儿嘛。该去找冰层了。刚才那一拳摔炸了。啊，哪有哪有啊！这一组还有意思吗？应该是这个徐小文有意思。刚才那城镇，该不会是海市蜃楼吧？海市蜃楼是因为沙土的比热容小，温度上升极快。造成上层密度高的空气进入下层密度低的空气时，光被折射，出现的折射现象。一般盛景会在同一地点重复出现，因而许多冒险者会误以为此地有遗迹出现
，所以到底是不是海市蜃楼？我们已经走了快一个小时了，要是盛景早该消失了。快到了，到了城中就可以找个阴凉地方躲一躲。热，实在太热了，我先歇会儿。啊，在沙漠中，最好不要露出大量的皮肤，会脱水的。我以前练功的时候，师傅带我们来过沙漠。要是身体出现异样，我会注意的。我倒是没想到你这个小孩体力不错啊，我还以为你只是那种宅在家里终日不见阳光的小宅男呢。你赶紧起来吧 ，A 组已经有新进度了，我们得赶紧找线索。这里除了沙子还是沙子。目前看来，最有可能隐藏线索就是那座城镇。稳头，别动。怎么了？这是皇妃韦歇，生活在沙漠中的一种剧毒蝎子，有极强的攻击意识。另外，这种蝎子是典型的夜行性动物，到了晚上若是遇到，很棘手。我记得，蝎子在自然状态下喜欢群居。群居、啊啊。糟了，这是环境拟态，时间流逝和外界不同。天恐怕要黑了，快跑！先去城里。可恶！你干什么？蝎子数量太多了，我先解决一部分。不要继续攻击了，攻击只会让他们更加狂暴。快跑！沙子正在下线，有什么东西在往上爬？不，不知道。他们不敢进城，要进城吗？意图也太明显了，果然就是想逼着我们进城。但是不进去的话，我们无法与源源不断的毒蝎对抗。在沙漠中，我们的体力消耗是平时的数倍。这些蝎子杀光一批，会出现新的一批，最终我们只会精疲力竭而死。哼<笑>。似乎唯一的出路就是进城中。到底是进去还是打？打的话，我对付那只大的。看来评审团希望我们进城。我偏，先进城，没必要现在就把体力耗光。哎，你这也太突然了！啊，等等，这组的表现如何？老师，你也对这次的锦瑟感兴趣？答非所问。一把年纪了，少动动我。注意血压，这组应该要进入状态了。针对情报科设计的测试主题，比别的科室都有趣呢，就像在看综艺节目。这字写的也太丑了吧！你觉不觉得我们被戏耍了？<笑>我们被牵着鼻子走了。作为情报科的一员，我们上一环节的表现应该都扣分了。接下来只能更谨慎了。那这神庙，我们进。还是不进，当然要进。他们不就希望我们进去玩吗？话说回来，这招岂不是请君入瓮？嗨，反正是测试，难不成会让我们死在这里啊？别怕，三姐走。无非之中寻找答案，许下愿望只为平凡。第一的光环是诅咒的枷锁，每当荣耀加冕，便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，不幸的一天，怎能等我身边不站在顶端？我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿你陪我一生。当命运却将我推向顶峰，我该如何振作脚下风？全能之路陪我去选，我只想有平凡的自由。我要打破这宿命的锁链。无力活到八十岁
住了瓮，我们可就是憋了。哪有这么形容自己的？<笑>会死的。进度更新了，门关了，这里好冷，先穿上吧。真没想到，防身服竟然会以这样的方式派上用场。那个木箱子应该就是我们接下来要打开的东西。那走吧。哎，大姐，你能动动脑子吗？这箱子明晃晃的放那儿，能没有机？关。喂，你们快过来呀 ！What？ 这箱子上面有锁，我打不开，需要钥匙。喂，我说你能好好听人说话吗？哎呀，好了好了，赶紧过来吧，哪有那么多机关道具嘛？混头，停！是机关吗？你们俩怎么了？怎么还不过来？别动，千万别动，一定是机关。协会不可能设计没有用的环境啊！我知道，柱子在向两侧移动、啊，到底会是什么机关？一把巨大的飞斧，还是无数支毒箭？应该不会是这种常规陷阱吧？有东西正朝这边而来，从振动幅度来看，一定是个旁人道。哦，那接下来要和这师傅巨人争斗。呃，这是什么东西？还有一个，这下棘手了。这是怎么回事？是不是站在两侧，却不攻击我？元哲，我有个猜想，如果我的脚离开这块石板。这两个石巨人就会动，你先别动，让我想想。顽童，别怕，我和原则一定不会让你受伤的。春春华，你先别动。放心，我会在他们还没反应过来的时候就。什么？春华，你干了什么？我我什么都没干啊，只是把盒子放回去了。咱们都别动，这些巨人一定是被什么控制着行动。是表，那钥匙能用在什么地方？附近难道藏着什么宝藏？我也是第一次遇到这种几乎不给线索的测验，不知道其他组是不是这样，还是说这是针对咱们情报科设计的？毕竟做情报工作，很多时候除了靠观察，也要会推理和合理的想象。B 组的进度刚才更新到 40% 了，咱们得提高效率。这么大的冰湖，下面一定能容纳不少东西吧？你们说有没有可能下面有个建筑物？<笑>春天，你的想象力还真是丰富。<笑>也不是没有这个。<笑>果然，不过怎么把信息传达给爱德华和春田，又不能让陪审团起疑呢？<笑>要不试试？啊，我看春田这个想法很有实践性嘛。人工拟态造景也是需要花钱的嘛，那肯定不会造一些没用的东西。呃，随往这个思路想，下面很可能有什么东西。演的还行，你说的有道理。评审团给我们冰锥，肯定也是想让我们撬开什么。我来，我来。这个活宝也不笨嘛。爱德华，你干什么？凿冰啊。哎。嘿嘿嘿。只要走到何年何月，直接劈开不就行了吗？我也有想过，但是万一下面真有什么，冰块掉落会不会砸坏下面的东西？温度正在急剧下降，已经明显低于之前十度了。看来评审团不希望我们在这里待太久了。春天，你穿一会儿，我一个大男人，一直霸占着羽绒服算什么？哎，谢谢。那现在我们怎么办？周围看起来并没有可以探索的地方。有监控器在，我没办法使用能力蒸发掉冰层啊！哎呀，要是有个火系的能力者，咱们早就进去了。而且春天和爱德华扛不了太久低温。这一组的进度有点慢，老师
，你不觉得这个叫徐小文的很有意思吗？无非之中寻找答案，许下欲望只为平凡。彼得光环是诅咒的枷锁，伟大荣耀加冕便是生命的重握。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细，将我推向风口浪尖。又一次醒来，有新的一天。怎能等我？怎没火车在停顿？我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生。当命运却将我推向顶峰，我该如何振作着？枷锁？真的只浪费我只想，我只想有平凡的自由。我要打破这。我观察的许久了，不知道是不是我的错觉。很多时候，他看起来完全可以轻松应对。却总是想方设法的让别人处理，就像是，就像是不想让别人注意到他。是的，老师，你怎么看？之前在山洞里，雪人莫名就被贴身了。这个雪人的能力明明高于 A 组人员的登记等级。我刚才看了一眼各组的名单，这个徐小文并不是通过测试进来的，而是苗儿内推的。你去把苗儿叫过来。我当面问他这个徐小文是怎么回事。好的，老师。徐小文，本王子真是命苦，别人玩密室逃脱，好歹有明确的解密线索，我们这个超大型的密室逃脱完全靠猜呀、啊。你耐心点吧，咱们再好好想想。树丛中有声音。我去，小心。又是你！正愁找不到合适的办法，白送的劳动力，这不就来了？啊！刚才的雪怪带着兄弟找上门来了，怎么办？<笑>演技满分。以为是放学后别走，带兄弟来堵我们吗？不过来十个，也是同样的下场。是的，像之前一样，把他们一起干掉吧。这又会合？再下来！喂，刘火烤，让他们帮咱们凿冰窟窿。本王子的剑下无亡魂，颤抖吧，杂碎们！啊，不对劲，他们怎么一动不动？好像是手链压制能力的时间过了。他们要干什么？这是什么？啊啊！这，我来救你！别别别别别别去！哎呀，这两个小朋友能让人省点心吗？你怎么样？啊啊！你对爱德华做了什么？他为什么会变成这样？太不让人省心了。雪地里为什么会觉得这么燥热？你也很热吧？我不热，真是麻烦。这样下去都不行啊！别打乱老子的计划啊，一组进度百分之六十。啊，天黑了，我这是怎么了？发生了什么？我怎么什么都记不起来了？你起来走两步。哇，我的腿好软，一点力气都使不上。
。小文，我怎么了？你啊，你肾虚。我我哎，衣服。嗯，放心吧，制止的很及时，什么事都没发生。哦，那群雪人呢？喏、哦，那边，他们自告奋勇要帮我们凿开冰层。我怎么可能？好吧，果然骗不了你们。我不装了，我摊牌了。我是精神系的能力者，这些雪人被我催眠了。原来如此，这就说得通了。咱们情报科的确需要精神系的能力者。嚯、哦，真让你忽悠啊！走，过去看看。出于编制的精神系能力者，神娘的这家伙在搞什么？喂，凿的怎么样了？嗯嗯嗯嗯哦，干的不错。无悔之中寻找答案，许下欲望只为平凡。第一的光环是诅咒的枷锁，伟大荣耀加冕便是生命的重握。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街。但命运总是如此细。将我推向风口浪尖，又一次醒来，不幸的一天，怎能等我身边风站在顶端？我渴望平凡，坠落又不凡，这力量让我无法平凡。我真的不想逃避，只愿平凡过一生，但命运却将我推向顶峰。小文才三级就这么厉害了。真不敢想象，像宣天这样六级的精神系能力者会强到什么程度。好了好了，洞已经挖开了，咱们准备下去吧。那就走吧。好。行了，没你们的事儿了，退下吧。我开锁了。嗯、春华，你刚才是怎么过去的？啊。边走边跳，我没怎么注意，直接就过来了。我的意思是，你是从什么地方过去的？你好好想一想。哦，从你的左手边，先是走了两格，然后又跳了两格。从我左边过来，然后隔两格跳一下。好像是这样。机关一定和地板分布有关，那到底是怎么分布的呢？神殿摇动中间的地板刚好是六乘以六的正方形，正方形。走左边，跳两格不会触发机关。春华，你走的具体是哪两格？跳的又是哪两个？真的记不清了，谁会记得自己随便选的路啊？我怎么能跟这种人分到一组啊？是不是地面上有机关？你们从巨人身后绕过来不行吗？要是这么简单，还算什么测试啊？说不定就是骗你们这种头脑好的人呢。你们老把问题想的太复杂。我看这两个石巨人，不过只是身高高了些，还得靠触发机关才能行动，也没什么可怕的。干脆趁现在没触动机关，毁了他们不就行了？交给我吧。你别冲动，等我好好想想。哎呀，放心啦，我的功夫很厉害的，很快就能。动了，春华，小心！糟糕，石像要发动攻击了。完了，走不开了。呃不能让石柱落在地面上，春华，快闪开！啊！吓死我了！文通，难道石巨人是因为春华主动攻击才有了反应？评审团设计这个关卡，就是不惜我们战斗，而是推理出机关的规律。石巨人会因为我们的判断进行活动。目前看来，他们动作缓慢，但我们在判断错，说不定他们会有更大的反应。
，但还是得去试。只有数据能提供推理的线索。咱们中你是最聪明，试探的工作交给我。你的意思是，我跟你交换？我一定会让大家安全通过的。嗯，不要有心理负担。错了，我也会想办法应对。春华，从现在开始，一切听我和元哲的指挥，千万不要再鲁莽行事了。好，春华从左侧通过，走两个跳两个，那么左侧三乘以六的格子中至少八个是安全的，那么右侧的格子则是比较危险的区域。我刚才踩下去的部分，盒子拿起来或者放下去，都会激活十具人的一个行为，说明只要踩中错误的格子，不管做什么行为，都会让巨人行动，也说明盒子和石板有某种联系。到底是什么规律呢？和正方形有关的规律，评审组一定不会胡乱排布这些格子，否则这就不是测试，而是故意杀人。春华，我需要你再想想，你跳跃的两个格子大致在什么位置？啊，应该，记不清楚了，但应该是靠中间的格子。你确定？落脚后我又走了几步才到达这里的。嗯，应该是的，我肯定不是最后才跳起来的。你们说，这有没有可能是按照洛书九宫格来布局的？如果是洛书九宫格，那么相当于四个地板构成一宫，而我现在所在的就是奇数，奇数宫对应危险，那偶数宫则是安全。敢不敢试试？一开始不就说好了试一试吗？春华，注意躲避石像的攻击动作。周别动。若真是洛书九宫格，那么此处便是偶数宫。春华，踩上你右侧的任意两个。无悔之中，寻找答案，许下愿望，只为平凡。你的光环是诅咒的枷锁，遇到荣耀加冕，便是生命的终末。我不想再成为焦点，我只想静静走过每条街，但命运总是如此细。将我推向风口浪尖，又一次醒来，不幸的一天，怎能等我？这美梦站在顶端，我渴望平凡，却拥有不凡。这力量让我无法平凡，我真的不想逃避，只愿命运过一生，但命运却将我推向顶峰。我该如何振作？将枷锁，千难之路陪我直线。我只想有平凡的自由，我要打破枷锁命运的锁链。